بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاسیما الا کیلا سلاما سلاما و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین ہم پڑھ رہے تھے صورت الواقعہ جس میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ جنتی نظام حکومت جس کا نام اسلامک سٹیٹ ہے اس نظام حکومت میں اس کا نقشہ کیا ہوگا اس کے گورنمنٹ سرکلز کی اب یہاں بات ہو رہی ہے لا یسما نفی ہا لغوم ولا تاسیما یو شیل ناٹ ہیئر اینی ان اپروپریٹ ٹاک اور گاسپ ود ان دا گورنمنٹ سرکلز آف دا اسلامک اسٹیٹ لا یسما نفی ہا لغوم ولا تاسیما نار وٹنس اینی ان ایفیشنسی اور آگے ہے اللہ کیلن سلام سلاما دے گریٹ سٹیزن اونلی اللہ اونلی ود ویلکم چینٹس آف سلامس کنوینگ اشورنسز آف سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آج دنیا کے جتنے بھی نظام ہائے حکومت ہیں ان میں کیا رونا رویا جاتا ہے کرپشن ہر سیاست دان کرپشن کی بات کرتا ہے اور آپ میں سے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اگر آپ پلیٹو کی کتاب افلاطون کی کتاب ریپبلک پڑھیں اس میں بھی کرپشن کا ذکر ہے اور کرپٹ آفیشلز کا ذکر ہے اس دور سے لے کے آج تک کے دور تک جتنی بھی گورنمنٹس ہیں وہ انٹرنسکلی کرپٹ سسٹم ہے ایک انٹرنسکلی کرپٹ سسٹم ہے پلیٹو سے لے کے پریزیڈنٹ اوباما تک اور پریزیڈنٹ اوباما کے علاوہ پاکستان بھر کے سیاست دان جب بھی مائکرو فون اٹھاتے ہیں کرپشن اور کرپٹ آفیشلز کو بلیم کرتے ہیں کہ کرپشن بہت ہے جی کرپشن بہت ہے یہ ایک نیا لفظ ہے جو ہماری پاکستانی سیاست کے جو لیڈر ہیں انہوں نے سیکھا ہے کرپشن کرپشن کی بات کرتے ہیں اور یہ نظام حکومت جس سے ہم جسے جس کے لیے قرآن سبیل تاغوت کا لفظ استعمال کرتا ہے یہ انٹرنسکلی کرپٹ سسٹم ہوتا ہے اس سسٹم میں ہوتا کیا ہے انسانوں کو محروم رکھا جاتا ہے اور اس محرومی کے عوض جب انہیں روٹی دی جاتی ہے اس روٹی کے عوض ان سے کام لیا جاتا ہے یوں یہ سارا چکر چلتا ہے ایک سسٹم جو انٹرنسکلی کرپٹ ہے جس میں اتھارٹی چلتی ہی محرومی کے پرنسپل پہ ہے کہ محروم رکھو گے تو وہ متی اور فرما بردار ہو کے خلق خدا آپ کے احکامات مانے گی آپ کے قوانین مانے گی دنیا کی ساری حکومتیں اسی اصول پہ چل رہی ہیں اسی کا نام سبیل تاغوت ہے جس کے عوض یہ قرآن جس نظام کی بات کرتا ہے وہ نظام ہے سبیل اللہ یعنی ایک ایسا نظام جس میں حاکمیت اللہ کی ہے رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق ہوگی بندے انسانوں کے محکوم نہیں ہوتے بلکہ وہ اللہ کے بندے بن کے رہتے ہیں یہ لفظ سلام 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 علیکم یہ کنوے کرتا ہے ایک سینس آف سیکیورٹی جب وہ لوگ جو اسلامک اسٹیٹ جنہوں نے قائم کی جب ان کے لا انفورسمنٹ آفیسرز جن کے لیے قرآن نے مومن لفظ استعمال کیا ہے وہ جب کسی سے اس سرزمین پہ جہاں پہ یہ حکومت تھی کسی سے ملتے اسے کہتے سلام ان علیکم وی گیو یو اشورنس آف سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہم پڑھ رہے تھے کہ اس اسلامک اسٹیٹ میں نوجوان کس طریقے سے ٹیگ الانگ کریں گے ان افراد کے ساتھ جن کا نام لیا ہے قرآن نے اصحاب الیمین کے کہ, کہ ان کے ساتھ کیسے ٹیگ الانگ کریں گے یتوف و علیہ ولدان ان مخلدون اور ان عورتوں کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ ان عورتوں کو یہ نظام ایک نئی زندگی عطا کرے گا یہ عورتیں جو مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں گی سلط من الاولین و سلط من الآخرین اے لارج گروپ آف دیز ویمن آر فرام دا فرسٹ فالوورز آف دس آئیڈیالوجی دا فالوورز آف ابراہیم اینڈ موزز اینڈ اے لارج گروپ آف دیز ویمن آر فرام دا فالوورز آف دا لاسٹ ون ٹو اسٹیبلش دس آئیڈیالوجی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 
சொல்லத்தும் மினல் அவ்வலீன வசுல்லத்தும் மினல் ஆஹிரீன் इन मेहनत कश औरतों के बारे में कुरान ने कहा है वह फोरश मरफुआ वर्किंग वेमेन शेल बी एलिवेटेड इन देयर स्टेटस इन अनशा न हुन्ना इन शाह उन्हें एक नई जिंदगी मिलेगी एक नया जीवन मिलेगा और ये निजाम कायम कौन करेंगे अशहाबुल यमीन मेहनत कश मोटिवेटेड इंसान मेहनत कश अब इन मेहनत कशों मजदूरों हार्ड वर्किंग लोगों के मुकाबले में ये हार्ड वर्किंग लोग जिनके लिए असहाबुल यमीन लफ्ज इस्तेमाल किया है कुरान उनके मुकाबले में वो जो दूसरा ग्रोह है उसके लिए असहाब शिमाल का लफ्ज इस्तेमाल करता है वह असहाब शिमाल मा असहाब शिमाल ये शिमाल असहाब शिमाल ये क्या लफ्स है वो वो जो दूसरों की कमाई को अपनी दौलत में शामिल करते हैं किसी शय पे काबिज होना अश्तामल अलशे ये अरबी का लफ्स है लुगात में लिखा है वो जो किसी शय पे काबिज हो के बैठे हैं असहाब शिमाल ये है इसके लिए अंग्रेजी का लफ्ज है यूजरपर्स द यूजरपर्स ऑफ अदर पीपल्स मनी वाश असहाब शिमाल माब शिमाल ये इस्लामी निजाम जब कायम होगा जैसा कि कुरान करीम में जिक्र है कि उनके बारे में कुरान ने कहा कि ये जो सरमायादार तबका है ये जो अदर पीपल्स मनी उनकी मेहनत मेहनतों के मां हसल पे ऐश करता है आगे बताएगा कुरान उनके बारे में ये लोग सारे डिस्पर्स हो जाएंगे सहराओं में दफा दफान हो जाएंगे और फी समूह में व हमीम वजिल में यहमूम ला बार दिम वला करीम दे शेल बी अमेडस्ट डेजर्ट स्टॉम इन बॉइलिंग वॉटर्स ऑफ प्रेजिडस ये है तर्जुमा हमीम प्रेजिडिस और हेट नफरत और खन्नास से भरे हुए जहन के लिए ये लफ्स है ये जो जहन है जो डिस्क्रिमिनेट करता है नफरत करता है अपने आप को वड्डा समझता है उसके लिए है फी समूह में व हमीम वो दे आर इन बॉइलिंग वाटर्स of prejudice and hate aur kya hai wazil mein yahmum in dark shadows of doom la baridim wala kareem jo ke which is neither blissful nor dignifying ye hai sarmayadaron ko kis tarike se wo log jo gareebon ka khoon nachodte the unka anjam kya hoga अगली आयत है इन न होम कानू कबला जाल का मुतरफीन ये कुरान ने डिस्क्राइब किया है असहाब शिमाल के बारे में ये जो सरमायादार तबका है इन न होम कानू ये कौन होते हैं कानू कबला जाल का मुतरफीन इंडीड इन द पास दे वर्स द वंस who used to live in luxury on other people's money mutrafin dusron ki mehnaton ke ma hasl pe aish karne wale aur kya kehte the ye wakanu yusiruna alal hinse lazim hinse lazim ye lafz istemal kiya hai quran ne wo jo ultimate galat aqeeda hai वो जो अल्टीमेट रॉन्गफुल बिलीफ है इंसान का वकानू यू सिर रोना अल अल हिंद से लजीम दे यूज टू इंसिस्ट अदर्स टू बिलीव इन द अल्टीमेट रॉन्गफुल आइडियोलॉजी और वो अल्टीमेट रॉन्गफुल आइडियोलॉजी क्या है सरमायादारी कैपिटलिज्म निजाम सरमायादारी जिसमें मुनाफा मेहनत का नहीं होता 
دوسرے محنت کرتے ہیں اور سرمایہ دار چونکہ یہ انٹیلیجنٹ مخلوق ہوتی ہے وہ دوسروں کی محنت پہ پلتے ہیں دوسروں کی محنت پہ عیش کرتے ہیں اگر آپ سننا چاہتے ہیں کہ کیسے وکانو یوسرونا دے یوز ٹو انسسٹ یہ انسسٹ کس انداز سے کرتے ہیں ایک فلم ہے اس کا نام ہے دا ون پرسینٹ یہ ایک ڈاکیومنٹری ہے آپ میں سے کسی کے پاس نیٹ فلکس ہو یا یوٹیوب پہ شاید ہو یہ ایک ڈاکیومنٹری فلم حال ہی میں بنی ہے کہ یہ جو ون پرسینٹ سرمایہ دار مخلوق ہوتی ہے اس کے بلیف سسٹمز کیا ہوتے ہیں اگر آپ وہ ان کی باتیں سنیں وہ بڑے ٹھوک سے کہتے ہیں سینا ٹھوک کے کہ بھائی یہ نظام سرمایہ داری جو ہے جتنا بڑا سرمایہ دار ہوگا اتنی ہی زیادہ وہ جابز کریٹ کرتا ہے اتنی ہی زیادہ وہ نوکریاں دیتا ہے آپ دیکھتے ہیں کتنا اٹریکٹو آرگومنٹ ہے اور غریب آدمی کو چاہیے کیا جی وہ ہم نوکریاں دیتے ہیں جتنے زیادہ ہم دولت کمائیں گے یہ نظام سرمایہ داری چلتا ہی اس عقیدے پہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم بڑے ہوں گے جتنا زیادہ سرمایہ ہم اکٹھا کریں گے اتنی ہی زیادہ فیکٹریاں کھولیں گے اتنا ہی زیادہ نوکریاں ملیں گی انسانوں کو تو ہمیں طاقتور اور بناؤ وکانو یسر رونا الحن سے لذیم وہ انسسٹ کرتے ہیں اسی بات پر میں چاہتا ہوں آپ کو اگر فرصت ملے تو یہ فلم ضرور دیکھیے دا ون پرسینٹ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نظام کے قائم کرنے کی بات کی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نظام حکومت تھا جسے دین کہا ہے قرآن نے وہ نظام حکومت کہ وہ تمہیں ایک قوم بنا دے گا تم زندہ ہو جاؤ گے اٹھ کھڑے ہو گے اس نظام کو قائم کرو کیا ہے وہ نظام سب کو رزق پہنچائیں گے آپ سارے سٹیزنس کو تو آپ ایک قوم بن جائیں گے اور ایک ایسا نظام حکومت قائم کریں گے جس میں گورنمنٹ ایک ماں ایک گڈ مدر کی حیثیت سے تمام سٹیزنس کے کی ضرورتوں کا خیال رکھے گی تو پھر وہ سٹیزنس خود بخود سر بسجود ہو جائیں گے گورنمنٹ کے قوانین کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ یہ باتیں کرتے ہوں گے اس اگلی آیت سے لگتا یہ ہے کہ وہی تبصرے کرتے ہوں گے کہ جی وہ مر مرا گئے کنہ دیا گلہ کار دے پہ ہو یار پرانی بات ہو گئی ہے یہ کیا what are you talking about وہ مر مرا گئے ہیں وَقَانُوا يَقُولُونَ اَعِزَا مِتْنَا وَقُنَّا تُرَابًا وَعِزَامًا اَعِنَّا لَمَبْعُسُونَ اَوَ آبَاؤنَا الْأَوَّلُونَ وہ جو مخالفت کر رہے ہیں اس اسلام ایک سٹیٹ کے قیام کی وہ کیا کہتے ہیں وٹ آئزا کیا یہ کیا باتیں ہیں وہ کی گلہ کر دے بادشاہ مٹی پاؤ وہ یہ مر مرا گئے ہیں آئزا متنا وکنا تراب و ازامن وٹ وین وی ہیو بین اے ڈیڈ نیشن اینڈ ہیو ٹرنڈ ان ٹو ڈسٹ and our national structure has been dead how can we ever rise again as a nation aaj bhi jab kabhi aap baat karte ho isi islam ke ahya ki ke ye dobara se yahi nizam humne qaim karna hai wo kehte hain ji marmara gaye aap kin ki baat karte ho wo tha ek zamana tha wo ek qoum thi marmara gaye ab mar gaye mitti ho gaye اور آپ کیا بات کر رہے ہو اگلی دنیا کی بات کرو آپ کیا یہ پرانے قصے اٹھا کے بیٹھے ہو جب قومیں مر مرا جاتی ہیں اس کے بعد یہ کیا کہتے ہو کہ ہم پھر سے آئنا لمب و سون ہم پھر سے قوم کی حیثیت سے اٹھ کھڑے ہوں گے ہر مایوس انسان یہ مایوس لوگ یہی بات کرتے ہیں آج کے پاکستان میں بھی وہ یہ بات کرتے ہیں جی قائد اعظم تھے مر مرا گئے یہ لوگ تھے بڑے عظیم لوگ اب تو جی کوئی رائے نہیں ہے کیا کون سی بات کون سا پاکستان آبا انل اولون وہ جی ہمارے بزرگ تھے یہ انہوں نے یہ فاؤنڈنگ فادرس تھے انہوں نے ٹھیک ہے حضرت ابراہیم حضرت موسا حضرت عیسیٰ 
ان لوگوں نے عظیم و شان سٹیٹس قائم کی تھی مرمرا گئے یہ کون سی باتیں کرتے ہیں اب یہاں آپ دیکھیے کہ یہ یہ جو آپ کے سامنے ڈرامہ چل رہا ہے وہ کیا ہے کہ ایک طرف یہ سرمایہ دار ہیں اور ان کی وہی آرگومنٹس ہیں جو آج کے عہد میں بھی ہیں کہ یہ جس نظام کی آپ بات کر رہے ہیں پرانی پرانی باتیں یار یہ یہ کیا ہے مٹی پاؤ مٹی پاؤ ترجمہ یہ ہے کہ جب ہم مر گئے بحثیت قوم کے ہماری قوم کی ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں تو یہ کیا کہتے ہو کہ ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے یہ مترفین وہ جو ادر پیپلز منی پہ پلتے ہیں دوسروں کی محنتوں کا ما حاصل کھاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا خطرہ اگر کچھ ہے تو وہ اس نظام کا قیام ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیچھے کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی حضرت موسا تھے اولین تھے آخرین تھے یہ یہ یار مر مرا گئے یہ آپ کن کی بات کر رہے ہو واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ آئزا متنا واٹ What are you talking about? When we have been a dead nation lost in the pages of history, our national structure has been dead. How can we ever rise again as a nation? Ye kya baat karte ho? Aage hai kul. Utho aur elan kar do is baat ka. Kul. Innal awaleena wal akhireena lamajmauna میکات یوم ان معلوم یہ اولین کا گرو اور آخرین کا گرو حضرت موسا علیہ السلام کے فالوورز اور عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز یہ ان کے لیے لفظ ہے یہ اکٹھے ہوں گے جمع ہوں گے یکجا ہوں گے اس مملکت کا قیام کے لیے وہ جو تاریخ نے لکھا ہے کہ جب یہ ہجرت ہوئی ہے مکہ سے اس نئی سٹیٹ کی جانب ابو سفیان صبح اٹھ کے حیران تھا یہ جو مکہ کے سردار تھے اٹھ کے حیران تھے صبح جب انہوں نے دیکھا کہ نائنٹی پرسینٹ آف دا پیپل ہیو لیفٹ راتوں رات ہجرت کر کے جا چکے ہیں گھر گھر خالی ہے یوں یہ اسلام ایک سٹیٹ قائم ہوئی تھی اور اس کے بارے میں ہی قرآن میں ہے ان الولینہ ول آخرینہ لمجموعونا الامی کات یوم معلوم کل پروکلیم پروکلیم ڈکلیئر اناؤنس کیا چیز دوز ہو آر فالوورز آف دا ارلیسٹ پروفٹس اینڈ دوز ہو آر فالوورز آف دا لاسٹ ون یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز جو ہیں ان ڈیڈ آل آف آس آر گوئنگ ٹو گیدر ٹو گیدر ان اے اسپیسیفک لوکیشن آن اے ڈے دیٹ از ویل نون ٹو آس ہم جانتے ہیں کہ ہمیں یہ نظام قائم کرنا ہے اور کس دن ہمیں ہجرت کرنی ہے یہ اسلامک سٹیٹ جس نے نجات دلائی اس استحصال سے جو انسانوں کا مذہب کے نام پہ کیا جاتا تھا مذہب کے نام پہ اگلی آیت ہے سما ان کم ایون المقزبون اوہ ان سے یہ بھی کہہ دے کہ تم جو انسانوں کو گمراہیوں میں مبتلا کرتے تھے یہ گمراہی کیا ہوتا ہے لفظ مذہب کی ساری دنیا یہ پوجا پاٹ کی دنیا یہ راستہ کسی سمت کو نہیں جاتا اور یہ سرمایہ دار ان کو اسی میں الجھائے رکھتے ہیں ایوہد دالون المکزبون یو 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 ہو پروموٹڈ سپرسٹیشس ریچولز اینڈ بلیفز یو المکزبون You who promoted lip service worship. Ye hai lafz mukazzibun. Ye Quran ne define kiya hai. Woh joh zuban se. Zuban se toh Allah Allah karte hain. Allah Allah karwate bhi hain logon se. Lekin Allah ka nizam kaim nahi karte. Lip service worship ke liye hai ye lafz. Muh se bolte jana lekin 
اللہ کی حاکمیت قائم نہ کرنا یہ ہے تقزیب دین او سرمایہ دارو او لوگوں کو گمراہیوں میں مبتلا کرنے والو یہ مذہب کے چکر چلانے والو ایوہدالون المکذبون لاکلون من شجر من زکوم فمالعون من حلبتون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الحیم او انسانوں کو گمراہیوں میں مبتلا رکھنے والو او مذہب کے چکر چلانے والو اللہ کو جھٹلانے والو یقیناً تم شجر زکوم میں سے کھانے والے ہو تم ہی تو ہو جو شجر زکوم سے کھاتے ہو اور اسی سے اپنا پیٹ بھرتے ہو اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیتے ہو یہ ہیں جو ترجمے ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں اور بہت خوبصورت ترجمے ہیں اگر آپ ان پہ بھی غور کریں کہا یہ ہے کہ دوز آف یو ہو آر پروموٹنگ سپرسٹیشس ریچولز اینڈ بلیوس دوز آف یو ہو آر پروموٹنگ لپ سروس ورشپ ایٹنگ فروٹس آف دا ٹری آف گریڈ شجر منزکوم فروٹس آف دا ٹری آف گریڈ فیلنگ یور بیلیز ود اٹ اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ اس کے اوپر کیا ہے فشار بونا علیہ من الحمیم ڈرنکنگ بوائلنگ واٹرز آف پریجڈس اینڈ ہیٹ یہ پریجڈس اور ہیٹ نفرتوں کا نفرتوں کا زہر خود بھی پیتے ہو دوسروں کو بھی پلاتے ہو یہ اگلا لفظ جو ہے فشار بونا شرب الحیم یہ ہیم یہ لفظ یہ اونٹوں کو ایک بیماری جیسے کہ آج کے عہد میں ہم جانتے ہیں اونٹوں کو ڈائبٹیز یا لیور فیلئر اونٹوں کو یا جانوروں کو ڈاگز وغیرہ کو بھی تو وہ شب 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 پانی پیتا ہے پیاس ایسی جو بجتی ہی نہیں ہے اور پیتا جاتا ہے کبھی ایک جگہ سے اور کبھی دوسری جگہ سے ہر جگہ منہ مارتا ہے قرآن نے یہ لفظ شاعروں کے لیے بھی استعمال کیا ہے ایک خاص طبقہ ہے شاعروں کا اس قسم کے شاعروں کے لیے وہ شاعر نہیں جو قوموں کو زندگیاں عطا کرتے ہیں بلکہ ایک خاص قسم کے شعراء کے لیے انٹلیکچولس کے لیے کہ یہ ہر طرف منہ مارتے ہیں فی کل وادئی یہی مون ایک ایسے اونٹ کی طرح جو ہر وادی میں بھٹکتا پھرتا ہے پانی کی تلاش میں ایک ایسی پیاس کو ساتھ لیے ہوئے جو کسی شے سے نہیں بوجھتی ان سرمایہ داروں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں دیس نکالا دیا جائے گا فشار بونا شورب الحیم ناؤ گو کیپ ڈرنکنگ لائک سک کیملس ہو تھرسٹ نیور کوینچرس یہ ہے سرمایہ داری نظام اور اس کی مینٹیلٹی ایک ایسی پیاس جو کسی شے سے نہیں بوجھتی ہاضا نوزل ہم یوم الدین دس از دا میسج وچ از بینگ ڈیلیور ٹو یو یوم الدین یہ یوم الدین یہ جو لفظ ہے یہ ہمارا عہد ہے آپ کا عہد ہے اس لیے کہ آج دنیا میں چاروں طرف اسی دین اور اسی نظام کے قیام کی بات ہو رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی یہی چیز تھی کہ انسانیت کو کس طریقے سے یکجا کیا جائے سلامتی پر مبنی ایک نظام حکومت کے تحت چنانچہ حضور نے سبیل اللہ رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق اس سبیل اللہ کے پرچم کے نیچے یکجا کیا کرسچنز کو یہود کو ہر مذہب کے ہر انسان جتنے بھی مذاہب کے لوگ تھے ان سب کو ویلکم کیا سلامن سلامن آؤ اور اس مملکت کو قائم کرو جس مملکت میں ہر شہری شیئر ہولڈر ہوگا 
مملکت کی دولت کا آج انسانیت تلاش میں ہے اسی نظام کے وہ انسانیت آج کی جو مختلف قومیتوں میں مختلف رنگوں کے جھنڈوں مختلف رنگوں کے پاسپورٹوں یہ ان مصنوعی باؤنڈریز میں جکڑی ہوئی انسانیت تلاش میں ہے اس نظام کے وہ نظام جو یکجا کرے گا تمام انسانیت کو علامہ اقبال نے کہا تھا عالم ہما ویرانا ز چنگیز یہ افرنگ میں مار حرم باز با تعمیر جہاں خیز کہ یہ دنیا ایک ویرانا بنتی چلی جا رہی ہے افرنگ کی چنگیزی کے باعث افرنگ کون ہے یہی شیطانی نظام حکومت ان کی چنگیزی اس سے یہ دنیا ویرانا بن جائے گی او میں مارے حرم او وہ انسان یہ مرد مومن سے یہ آپ سے کہا مجھ سے کہا ہر فرد سے کہا میں مارے حرم وہ قوم جس نے حرم تعمیر کیا تھا وہ قوم جو حرم کو جانتی ہے کہ وہ وہ مرکز اس اسلامک اسٹیٹ کا وہ اسلامک اسٹیٹ جس نے انسانیت کو پہلی مرتبہ ایک رول آف لا کا تصور دیا میں مار حرم باز با تعمیر جہاں خیز اٹھ واپس لوٹا اور دوبارہ سے ایک نئی دنیا کو تعمیر کر اللہ کی زمین اللہ کا قانون اللہ کا نظام رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق اگلی آیت ہے نہنو خلق نہ کم فلا تو سد کون یہ کس کا قانون ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا ہمارا قانون ہمارا قانون ہے جس سے انسان کی خلقت ہوئی جس نے تمہیں تخلیق کیا وہ ہمارا قانون ہی تو ہے فلا تو سد کون تو پھر تم اس کی سد کے دل کے ساتھ تصدیق کرو اور اس کے نظام کو اسی قانون پر مبنی نظام کو قائم کرو فلاولا تو سد کون تم سد کے دل کے ساتھ اس نظام کے قیام کی کوشش کیوں نہیں کرتے جو ہمارے قانون پر مبنی ہو اب آگے آرگومنٹس دیکھیے ار ریفیوٹیبل آرگومنٹس آیت کہتے ہی اسے ہیں ار ریفیوٹیبل آرگومنٹ افر آئے تم ماں تم نون کیا تم نے غور نہیں کیا اس بیج پر جسے تم اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہو یہاں لفظ ہے تم نون عربی کا لفظ ہے تمنا وہ آرزو جو ہمارے دلوں میں جنم لیتی ہے یہ دل میں آتی کہاں سے ہے پہلی بار تو آرزو ہی آتی ہے اس کے بعد تمنا کا دوسرا قدم افر آئی تم ما تم نون ہیو یو سین ہاؤ لائف ایمرجز فرام اے سیڈ ان تم تخلو کو نہ ہو ام نہ خالقون کیا تم نے اسے تخلیق کیا ہے یا یہ ہمارے قانون سے تخلیق پاتا ہے نہ نو قدر نہ بے نہ کمل موتا وما نہ نو بے مسبوکین کیا بات ہے یہاں قانون کا ذکر ہے قدر نہ وی ہے فکسڈ لاز فار یو فار ڈیتھ موت کے لیے بھی قوانین ہیں ایسے ہی نہیں موت واقعہ ہوتی اس کا بھی قانون ہے یہ جو آپ نہ نو قدر نہ بے نہ کمل موتا ہم نے قوانین بنائے ہیں موت کے لیے بھی اور وما نہنو بے مسبوکین وی ہیو فکس لاس فار یور ڈیتھ اینڈ ایون وی کین ناٹ بائی پاس آر لاس ہم بھی اپنے ان قوانین کو بائی پاس نہیں کر سکتے ہم بھی اپنے ان قوانین کو اوور رائڈ نہیں کر سکتے 
ये जो आदमी अस्पताल में बीमार है और डॉक्टरों को आप देखते हो बात करते हैं कि जी इसकी लैब वैल्यूज क्या आई हैं सोडियम कितना है पोटेशियम कितना है बाइकार्बोनेट कितना है क्लोराइड कितना है क्या हो रहा है हर शय के लिए कानून है हयात के लिए कानून मौत के लिए कानून कुरान यहां पर उन्हीं कवानीन की जानब हमारी तवज्जो मबजूल करा रहा है कि देखो तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी मौत ये सारा कुछ एक कानून के ताबे होता है ये कवानीन किसके हैं किसके बनाए हुए कवानीन हैं नहनो कदर न बे न कुमुल मौत वमा नहनो बे मसबूकीन वी हैव फिक्सड लॉज फॉर यू for death and even we cannot override our laws be masbukin agar hum in qawaneen ko khud badal sakte ala an nubaddala amsalukum wa nunshiyakum fi ma la talamun if we were to override our laws नुबदला अमसाल कुम योर लुक्स एंड योर फॉर्म वुड चेंज और तुम ऐसे बन जाओगे समथिंग विच यू डू नॉट नो ये जो हमारी हैत है हमारी शक्ल सूरत है जो कुछ भी हम हैं वो सारी शक्ल सूरत सब कुछ बिगड़ जाएगी अगर ये कवानीन तब्दील हो सकते ये कवानीन फिक्स्ड हैं नाहनो का दरना बेना कुमुल मौता यहां से आगे सूरत अलवाक्या में कुरान बार बार दलाइल इसी चीज के देता है कि देखो बादलों से मी जो बरसता है और ये जो लकड़ियों से तुम आग रोशन करते हो ये हर शय एक कानून के ताबे है तो वो जिसका कानून है वो जो जिस अपने कानून को भी बदलता नहीं है उसी के कानून के ताबे तुम एक गवर्नमेंट कायम करो उसको अथॉरिटी मानो इसी में जिक्र है कि देखो इन बीजों को पालता कौन है किसका कानून है जो पालता है जो कुछ भी तुम उगाते हो अपने खेतों में से किसका कानून है जिससे तुम्हारी खेतियां परवान चढ़ती हैं ये दरख्त किसके कवानीन से बड़े होते हैं फल देते हैं ये तमाम दलाइल देने के बाद जो कुरान ये एक हतमी बात कह रहा है इस निजाम सरमायादारी के खिलाफ नाहनो जाल ना हा तज के रातन तजकिरा अरबी में कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं ये जो हवाई जहाज का टिकट है उस पर भी एक कॉन्ट्रैक्ट चूंकि लिखा होता है उसको भी तजकिरा कहते हैं रेल के टिकट को भी तजकिरा कहते हैं कहा नहनो जाल ना हा तज किन हमने तुम्हारे लिए बनाया है अशेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट अशेयर्ड बिजनेस डील तजकिरा एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जिसमें प्रॉफिट जो है मुनाफा वो उसकी शरा इस पे तय होती है कि किसने कितनी मेहनत की तो तुम देख लो कि इस तमाम काम में जो दरख्त हैं जो खेतियां हैं इसमें तुम्हारी मेहनत कितनी है और हमारी मेहनत कितनी है हमारा कानून अलामा इकबाल के अल्फाज में पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन वो किसका कानून है जिससे ये पलता है तो फिर ये करो अदल और इंसाफ के साथ कि जो इसमें हमारी मेहनत का सिला है वो वहां पहुंचा दो जहां हम कहते हैं वह मता अन लिल मुकवीन वो मुखवीन माशरे के डिप्राइव्ड लोग जो हैं वो अफराद शहरी वो जो सिटीजन हैं वो जो अवाम हैं उनको पहुंचा दो इसलिए कि देख लो इसमें तुम्हारी मेहनत कितनी है और हमारी मेहनत कितनी है 
क्या इरिफ्यूटेबल आर्गुमेंट है पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है साहब कौन लाया खेच कर पच्छम से बादे साजगार खाक ये किसकी है किसका है ये नूर आफताब किसने भर दी मोतियों से खोश आए गंदुम की जेब मौसमों को किसने सिखलाई है खुए इनकलाब ये किसका कानून है द खुदाया ओ दहकानों के खुदावंद ओ वडेरे ओ वडेरे ओ वडेरे द खुदाया ये जमीन तेरी नहीं तेरी नहीं तेरे आवा की नहीं तेरी नहीं मेरी नहीं अलामा इकबाल की ये मशहूर नज्म अल अर्दुल्ला नाहनो जाल ना तज के रतन हमने तुम्हारे लिए तस्करा बनाया है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है एक शेयर्ड बिजनेस डील का कॉन्ट्रैक्ट आपने देखा कि क्या इरिफ्यूटेबल आर्गुमेंट है और इस आर्गुमेंट देने के बाद आगे है फसबे बे इसमें रब कल अजीम चुनाचे इंसानों जुस्तजू करो हाथ पांव मारो कोशिश करो कि रब का निजाम कायम हो रब के निजाम के क्याम के लिए कोशिश करो फसबे बेस में रब कल अजीम रब बना तकबल मिन्ना इन्ना कांत समील अलीम बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे हम मेहनत कश इस दुनिया नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे हम मेहनत कश इस दुनिया से क्यों अपने खून पसीने पर हक हो सरमाया तारी का क्यों अपने खून पसीने पर बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे।